สวัสดีครับผมนายคมสันโกเซนตอวิธีกรบรรยายเกี่ยวกับเรื่องการใช้งานโปรแกรมห้องสมุด e l i b r a r y โดยเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานโปรเจกต์ทูยูดอทคอมนะครับเมื่อท่านได้ไฟล์โปรแกรมห้องสมุด e l i b r a r y มาเสร็จแล้วนะครับท่านก็สามารถที่จะทำการติดตั้งโปรแกรมห้องสมุดได้เลยนะครับโดยเข้าไปในโฟลเดอร์นั้นหลังจากนั้นก็คลิกดับเบิลคลิกนะครับโปรแกรมก็จะทำการแสดงหน้าต่างเข้าสู่ระบบการติดตั้งนะครับให้ท่านคลิกปุ่ม next นะครับในส่วนนี้โปรแกรมก็จะบอกรายละเอียดต่างๆนะครับว่า,ามีความสามารถอะไรบ้างครับส่วนที่สำคัญส่วนหนึ่งก็คือ username กับ password ครับตรงนี้จำเป็นที่จะต้องนำไปใส่ครั้งแรกเมื่อเราทำการติดตั้งโปรแกรมเสร็จแล้วนะครับ username ก็คือ admin password ก็คือ12345นะครับแล้วก็ลองคลิกอารายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับความสามารถของโปรแกรมเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วคลิกที่ยอมรับเงื่อนไขแล้วก็ข้อตกลงนะครับหลังจากนั้นคลิกปุ่ม next นะครับในส่วนของหน้าจอนี้โปรแกรมให้ท่านทำการใส่ชื่อแล้วก็บริษัทของท่านนะครับแต่ถ้าเกิดไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรนะครับโปรแกรมไม่มีผลใดๆนะครับหลังจากนั้นคลิก next นะครับในส่วนของแพ็กเกจในการติดตั้งโปรแกรมก็จะมีทั้งหมด2ส่วนนะครับก็คือในส่วนของอาบิเช่เว็บเซิร์ฟเวอร์ก็คือพวกระบบการสืบค้นต่างๆนะครับก็ในส่วนของฐานข้อมูลที่เราทําการเก็บข้อมูลสมุดหนังสือไฟล์มีเดียทุกๆอย่างนะครับก็จะใช้ MySQL Database Server Version ตามนี้นะครับต่อมานะครับอีกส่วนหนึ่งคือในส่วนของระบบการนับคนเข้าออกโปรแกรมห้องสมุดนะครับก็ถ้าเกิดตอนนี้ท่านยังไม่ต้องการติดตั้งก็สามารถที่จะคลิกปุ่มตรงนี้ออกไปได้เลยนะครับโปรแกรมก็จะไม่ติดตั้งให้ท่านครับแต่ถ้าเกิดต้องการติดตั้งก็จะต้องคลิกให้เป็นเครื่องหมายถูกทั้ง2อันครับเมื่อเสร็จแล้วคลิกปุ่ม next นะครับโปรแกรมก็จะให้ท่านทําการเลือกโฟลเดอร์ที่จะต้องติดตั้งในส่วนนี้โปรแกรมก็ให้ท่านติดตั้งตามค่า default ก็คือโปรแกรมไฟล์ /e-library นะครับหลังจากนั้นคลิก next นะครับมาถึงขั้นตอนความพร้อมที่จะติดตั้งเสร็จแล้วนะครับคลิกปุ่ม next นะครับโปรแกรมทำการ copy ไฟล์ข้อมูลระบบลงสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านนะครับรอจนกว่า progress ตรงนี้จะทำงานครบ 100% นะครับโดยจะใช้เวลาประมาณ10วินาทีท่านเองนะครับก็ไม่นานนะครับเมื่อเสร็จแล้วท่านก็สามารถที่จะคลิกปุ่ม next ได้นะครับตรงนี้ก็ตรงนี้รอติดตั้งเสร็จแล้วครับโอเคเมื่อเสร็จแล้วคลิกปุ่ม finish นะครับก็เพื่อเป็นการติดตั้งโปรแกรมเรียบร้อยแล้วนะครับคลิกปุ่ม finish มาถึงในส่วนของการติดตั้งต่อไปนะครับก็คือโปรแกรมจะทำงานอัตโนมัติให้ท่านติดตั้งไดรเวอร์ของฟิงเกอร์สแกนหรือหัวอ่านไลน์ในมือนะครับซึ่งท่านจำเป็นที่จะต้องติดตั้งเข้าไปด้วยในส่วนของการติดตั้งนี้สามารถที่จะนำหัวอ่านไลน์ในมือได้หลายรุ่นหลายยี่ห้อเช่นไบโอคีนะครับ2 0 0 0หรือ UIU 4 0 0 0 b นะครับหรือ CM 5 0 0 0ซึ่งสามารถหาซื้อมาจากท้องตลาดได้นะครับสามารถที่จะนํามาเชื่อมต่อกับระบบห้องสมุดตรงนี้ได้เมื่อเสร็จแล้วคลิกปุ่ม next นะครับก็ไม่มีอะไรนะฮะก็คลิก next อย่างเดียวนะครับตรงนี้โปรแกรมก็ทำการติดตั้งไฟล์ไรบรารีต่างๆลงสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของท่านนะครับเมื่อเสร็จแล้วโปรแกรมจะถามว่าจะให้เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านนั้น restart หรือไม่ตอบไม่นะครับหลังจากนั้นคลิกที่ finish นะครับก็จะสังเกตว่าตอนนี้ในระบบเซิร์ฟเวอร์หรือโปรแกรมค้นหาของเรานั้นกำลังเริ่มทำงานแล้วนะครับโอเคโปรแกรมก็ทำการเปิดเว็บเบราว์เซอร์นะครับขึ้นมาให้เราอัตโนมัติเพื่อให้เราทราบว่าตอนนี้ในระบบของการสืบค้นนั้นสามารถที่จะทำงานได้แล้วนะครับถ้าเกิดท่านเห็นหน้าต่างอย่างนี้ก็แสดงว่าระบบการสืบค้นข้อมูลนั้นพร้อมที่จะทำงานนะครับเมื่อเสร็จแล้วก็เห็นว่าจะมีโปรแกรมที่รันมา
อยู่2ตัวด้วยกันก็คือในส่วนของ Apache is running เป็นการบอกสถานะว่าตอนนี้ระบบเซิร์ฟเวอร์ของท่านพร้อมที่ทำงานนะครับแล้วก็ในส่วนของ MySQL running ก็บอกว่าระบบฐานข้อมูลของท่านพร้อมที่จะทำงานเสร็จแล้วนะครับตรงนี้จะต้องเป็นสีเขียวนะครับตรงนี้ถ้าเกิดเป็นสีแดงแสดงว่าเกิดปัญหาหรือการขัดข้องทางเทคนิคในการติดตั้งโปรแกรมอาจจะเป็นที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านนะครับท่านสามารถทำการย่อหน้าต่างนะครับคลิกให้เป็นวินิมัยตรงนี้ก็จะทำงานไปที่ System ไอคอนนะครับก็จะย่อให้มันเล็กลงนะครับเพื่อเป็นการไม่รบกวนหน้าจอของเรานะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดส่วนประกอบอื่นๆนะครับเมื่อเราติดตั้งโปรแกรมเสร็จแล้วนะครับก็จะเห็นว่าตอนที่เราติดตั้งโปรแกรมนะครับก็ลองคลิกปุ่ม Start ดูนะครับจะมีโปรแกรมข้อสมุดปรากฏตรงที่ Start เมนูตรงนี้นะครับแล้วก็โปรแกรมนับคนเข้าออกข้อสมุดก็ปรากฏอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีอีกส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของโปรแกรมไฟล์นะครับก็จะมาติดตั้งอยู่ข้างในโฟลเดอร์ต่างๆนะครับก็มีโปรแกรมห้องสมุดระบบสืบค้นข้อมูลแล้วก็โปรแกรมนับคนเข้าออกห้องสมุดนะครับจำไว้ว่านะครับในส่วนของระบบเซิร์ฟเวอร์หรือระบบการทำงานของเรานั้นตรงนี้จะต้องเป็นสีเขียวนะครับตรงนี้จะต้องเป็นสีเขียวถ้าเกิดเป็นสีแดงอันใดอันหนึง่งระบบจะทำงานไม่สมบูรณ์นะครับตรงนี้โดยปกติแล้วโปรแกรมจะคอนฟิกให้ท่านอัตโนมัตินะครับแต่ถ้าเกิดปัญหาหรือข้อขัดข้องทางเทคนิคอะไรก็ติดต่อเจ้าหน้าที่ได้นะครับเพื่อให้เจ้าหน้าที่นั้นดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ท่านนะครับแต่โดยส่วนใหญ่แล้วโปรแกรมทำงานแบบอัตโนมัติก็ท่านไม่ต้องคลิกอะไรอยู่แล้วนะครับก็สามารถที่จะทำงานได้เลยทันทีนะครับเพียงแค่คลิก next อย่างเดียวนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูในส่วนของเว็บเบราว์เซอร์นะฮะตรงนี้เมื่อเราทำการติดตั้งเครื่องของบรรณารักษ์หรือว่าเจ้าหน้าที่ห้องสมุดแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเปรียบเสมือนเซิร์ฟเวอร์ที่เราทํางานนะครับสามารถที่จะเชื่อมต่อภายในระบบแลนหรือว่าภายในระบบเครือข่ายภายในของเราได้นะครับโดยค่าดีฟอลต์นะฮะก็เป็นหนึ่งเป็นเบอร์ไอพนะครับหนึ่งสองเจ็ดจุดศูนย์จุดหนึ่งนะครับท่านสามารถที่จะทําการเปลี่ยนเบอร์ไอภายในเครื่องของท่านได้นะครับหรือต้องการเรียกเฉพาะชื่อเครื่องนะครับก็ลองตั้งชื่อเครื่องของท่านนะครับไปที่ My Computer คลิกที่คลิกขวานะครับที่ My Computer คลิกที่ Property นะครับหลังจากนั้นเลือกที่ Computer Name นะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับลองคลิกที่ Rename Computer นะครับก็จะเห็นว่าตอนนี้เครื่องคอมพิวเตอร์ของผมตั้งชื่อว่า e-library e k l i b r a r y 1นะครับตรงนี้ชื่อเครื่องนะครับถ้าเกิดต้องการให้ระบบเครือข่ายอื่นสามารถที่จะทำงานร่วมกับท่านได้ก็สามารถที่จะตั้ง work group ตรงนี้ได้นะฮะให้เหมือนกันระบบเครือข่ายหรือว่าระบบภายในแลนเราถ้าเกิดมีหลายวงก็สามารถที่จะสามารถใช้งานในส่วนของระบบสืบค้นข้อมูลได้นะครับหรืออีกกรณีหนึ่งท่านสามารถที่จะเปลี่ยนตรงนี้นะครับจากเบอร์ IP เป็นชื่อเครื่องของท่านนะครับผมลองดูนะฮะตรงนี้ก็สังเกตเห็นว่าอย่างไงครับก็สามารถที่จะทำงานได้ปกตินะครับถ้าเกิดเครื่องคลายแอนหรือเครื่องที่เราใช้สำหรับบริการนักเรียนนักศึกษาในการสืบค้นข้อมูลนะครับก็เพียงแค่พิมพ์ชื่อเครื่องตรงนี้นะครับ e-library 1นะครับเข้ามาที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์ของเรานะครับโปรแกรมก็จะทำการรันในส่วนของเว็บเบราว์เซอร์ตรงนี้ได้ก็เหมือนกับการเปิดเว็บไซต์ทั่วไปแต่เป็นการเปิดลักษณะของภายในนะครับและถ้าจะให้เพิ่มความสามารถของโปรแกรมมากกว่านั้นคือสามารถที่จะออนไลน์นะครับไปยังเครือข่ายภายนอกหรือว่าอินเทอร์เน็ตนะครับต้องติดต่อเจ้าหน้าที่นะครับเพราะเจ้าหน้าที่จะให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเทคนิคการใช้งานโปรแกรมนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนของวิธีการติดตั้งแล้วก็รายละเอียดการใช้งานโปรแกรมเบื้องต้นนะครับว่าในระบบนั้นมีส่วนไหนที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมหุ้นสุดบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของไฟล์ต่อไปนะครับสำหรับไฟล์นี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ